Salut, Salut à, à tous. tous Bon, on est en plein nettoyage là. On est en train de tout nettoyer. Et si on nettoie, ça annonce quoi bah, C'est pour préparer le départ. Ah, 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 ah. Parce que les draps, c'est toujours galère à nettoyer. C'est plus simple de le faire là qu'on bah, a accès non. à l'eau. Non, sécher, pas à nettoyer, oui, mais voilà, avoir accès à l'eau parce que ça s'étise beaucoup C'est clair. Et... Bah, la machine, c'est tranquille à chaque fois. Hein. D'ailleurs, on vous remettra peut-être une petite vidéo, euh, un petit lien là, de la machine à laver qu'on utilise. Et euh, bah on a remis le pull. Ouais, il faisait 30 degrés. Plus de 30 euh... degrés il y a deux jours. <rire> Même là... hier, il faisait chaud, ouais. mais il y avait beaucoup de vent. Et là, ça y est, c'est reparti. C'est clair. Bon, en tout cas, on va commencer. Bah, merci à tous hein, déjà. Euh, merci pour vos dons à Franck, Jérôme, Christophe, Jacques et Jean. Et François. Merci. Merci à vous. <rire> merci beaucoup. Franchement, c'est super gentil à vous. Ne zappez pas cette intro parce que là on va vous dire, on vous met une vidéo samedi comme d'habitude à 19h30 et en plus dimanche, on fait notre live de départ. Live de départ. Prochain. Donc notez sur votre calendrier, dimanche, euh, on vous fait un live. Donc là la vidéo, on est mercredi. Après vous avez la vidéo de samedi et on vous fait un live dimanche, pareil, 19h30. Donc euh, pour vous annoncer quoi Qu'est-ce qu'on fait On rentre, on rentre pas, on change de pays, on change pas de pays. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec le Covid Comment ça va se passer on, va, on vous dit tout dans le live. Et oui, et on le fait pas samedi, le live, pour quand même vous mettre une vidéo samedi et vous faire un live dimanche parce que ça va nous rattraper un peu en décalage de vidéo. Ça va nous rapprocher en fait, on va dire. Et je pense qu'en plus samedi, on va, bon, on va fêter le départ ouais, de c'est ça, ouais. Refiesta <rire> Mais voilà, notez bien ça si vous voulez être présent. Notez vos questions si vous en avez aussi. Ouais. On essaiera d'y répondre. Et puis bah, surtout, vous parlez de l'itinéraire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous Est-ce que vous allez nous voir en France Est-ce que vous allez toujours nous voir sur YouTube D'ailleurs, YouTube, pareil, on pourra en parler. Hein. Donc euh, voilà. Donc Dans la vidéo, l'anniversaire d'Alicia. Ouais. La courageuse. Beaucoup de commentaires là-dessus. C'est vrai ouais. Allez, Marie, elle a pas, toujours pas regardé. <rire> et euh, le locro. Alors vous allez voir. Découverte d'un plat bien d'ici, enfin ouais. de deux même. Deux choses bien d'ici. Un plat et quelque chose que vous ne trouverez pas en France aussi qui est d'ici. Oh, ça se trouve peut-être. Tiens, bah vous nous direz dans les commentaires. C'est quoi C'est un, un fruit C'est une graine. C'est considéré peut-être comme un fruit. Bah, vous nous direz, vous verrez. Ce qui cuit dans la casserole qui est tout Bordeaux. Voilà, vous nous direz si, si vous connaissez ça en France. Et le locro, euh, pesado. Vous mangez ça l'après-midi, vous ne faites rien, vous dormez. Et puis <rire> aussi... Euh... Dentiste. Alors le dentiste. Et d'ailleurs, dans le live, on va vous raconter un truc sur l'Argentine. Sur, sur le système médical. Sur le système médical. Je pense qu'il y a un vrai problème en France. Donc, voilà. Venez sur le live dimanche, on en parlera aussi. Parce que ça vaut le coup vraiment d'en parler. Bon, bah, on vous laisse avec la vidéo. On va continuer, bah, je vais continuer le linge. Et moi je vais essayer d'attraper les enfants pour l'école parce qu'ils se, se... ont fui, il n'y a que Alex qui a fait l'école. <rire> Et ouais, là c'est un peu le bordel, c'est le départ, il faut qu'on vide la soute aussi, il faut qu'on range la soute. Enfin voilà, toutes les petites choses. Donc euh, bah, rendez-vous samedi pour une vidéo. Et puis bah, dimanche pour les lives. Allez, ciao ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous paraissez notre aventure C'est l'anniversaire Alicia. Qu'est-ce qu'elle va arriver Qu'est-ce que ça peut être Merci <rire> Elle regarde Elle nous dit merci avant de regarder. <rire> Joyeux anniversaire Joyeux Alicia J'ai pas de cadeau <rire> bah ça, Je savais pas que c'était un cadeau. Hein. C'est en nombre Ouais, allez, c'est qui Il y a des cœurs, il y a des mouvements. Il y a des cœurs, il y a marqué 1, donc tu cherches le 1, et il y a marqué des indices. Là. Peut-être elle a fait une carte. 
E ele é fotógrafo. Ah. Ah, 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 <rire> bah non, attends, il y a, le, il y a, il y a le X là-haut là. Non, non. Pourquoi il y a un... Non, non, il manque à eux, anniversaire. Ah, ah anniversaire. Ah, ah. ouais. <rire> bon, bref, elle a fait une petite carte, et dedans avec les numéros des cadeaux, il y a des indices à chaque fois. Et elle en a fait un autre. Pour mettre autour de ton poignet. Ah, c'est Regarde. Vas-y, ouvre. Il met combien, toi 22, je crois, oh. non il y a 28. Mais pas fini. Non, 30, en fait. Oh. Ah non, 31. Ouais, on va baisser la selle et tirer le guidon. On a pris un 20 pouces comme Manon. BMX. Alors Alors On prend à chaque fois des BMX parce que c'est un des premiers vélos que j'ai eu, moi, BMX. Et j'ai que des bons souvenirs. Ça passe partout. C'est euh, le guidon, on n'est jamais emmerdé avec les câbles. Ça peut tourner dans tous les sens. Quel pied avant, celui-là, on va rajouter quel pied arrière. Et, et franchement, c'est mieux. Pas de vitesse, rien. C'est robuste, quoi. C'est ça le truc. Et du coup, on l'a acheté d'occasion bah, Parce que... apparemment c'est plus professionnel ce, celui-là. Bon, on n'a pas besoin de trucs professionnels, mais il faut quand même du robuste pour Alicia. C'est un vélo qui vaut pratiquement 50 000 pesos. On l'a payé 20 000. Et il y avait des BMX tout neufs à 26 000. Sauf que le problème, alors c'était un peu les boules parce qu'on l'a payé 20 000, 6 000 de plus, on avait un, un, un vélo neuf quoi. Elle aimait pas la couleur. Et il n'y a que du fluo. Et il y avait que du fluo, jaune fluo et rouge fluo, et elle voulait du noir. Je Donc je leur ai demandé au magasin... Je me style de ne pas prêter mon vélo pour pas qu'elle se dise de rien. Est-ce que tu peux avoir du noir Non, on peut pas, machin. Après, on a regardé un site comme un peu Amazon ici, mais c'était trop tard. Et il n'y avait pas de dispo de noir non plus. Si, il y avait un noir. Ouais, mais, mais il n'était pas dispo. Donc, euh, un peu les boules d'avoir payé. Euh... Si, après, on a, on a vu un tout noir ouais, avec la, la selle bleue, la mais qualité, la qualité, euh, alors... c'était tout plastique. Tout, alors, tout plastique. Euh, pour Alicia qui pète tout. Euh... Euh, là, c'est pédale à lu, frein en alu, euh, tout à lu, quoi. Bah, ouais, mais là, apparemment, Venzo, c'est une super marque Mar ici. Ah, bah, vous dites-nous, tiens, si vous connaissez Venzo, la marque. Ici, c'est super connu. Et on a vu entre 45 000 et 70 000 pesos, je crois. Je sur sais pas, ouais, On l'a payé 20 000. Mais c'est un peu bête, pour 6000 on avait un BMX 9. Ah, il mais va bon. finir sur le toit du camion, ouais, c'est ça. Ouais. bon, euh, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Ah, 
Voilà, c'est ça qui est bien. Les calepiers à l'avant, à l'arrière. Sur celui de Manon, on l'avait mis avant, arrière. Et là, on va aller acheter des avants, là. Ouais, mais bon, c'est dangereux pour Alex, parce que la dernière fois, avec Manon, il s'est <rire> vautré, il s'est pris un caillou planté dans l'oreille, quoi. <rire> Super. Bon, finalement, elle serre la soufflette, hein. T'as quel âge Alicia 8 ans C'est son anniversaire Non Si Aïe 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 T'as pig à la fin Magique <rire> Allez vas-y allume tes bougies Commence au plus loin Souffler la deuxième oh. oh, il a craché sur le gâteau. Non, c'est bon. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! C'est moi! D'après Manon, il y a une tradition il faut croquer dans son gâteau. Bon, vas-y, croque. <rire> ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> ah non, non, Alex, arrête, arrête. C'est pas ton anniversaire, toi, tu croques pas. On va le couper, c'est bien. Alors Ouais, 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 ouais. Alors La sifflette, c'est bien Ouais, ouais. Pour les points difficiles, c'est pratique. Grave. Yeah. Et tu peux aller tout au bout du coup de la soute. Ouais. Non, c'est génial. Hein. On est en train de tout sortir là. Oh là 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 là. Ils ont tout ça à vendre. C'est tout, il n'y a que ça à vendre Euh, non, il y a encore les pierres. Moi j'aurais dit, vous gardez ce bac et vous vendez tout ça au pire. Petit nettoyage de printemps. Ou d'automne. Non, d'automne. <rire> oh là là, elle la lâche plus sa soufflette, elle la lâche plus Oh là 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 là. On va quand même falloir finir la pelle. C'est bien, c'est bien. Hein. Hey, hey. Et ta couleur Ça n'a jamais été aussi propre. Alors, combien il nous reste en pression Bon, bah nickel 90 PSI. Bon, on va où là Chez le dentiste Tiens, ouais Tout le monde a l'air d'être enchanté. <rire> Allez, on va faire un petit contrôle, ça m'enchante pas, mais bon. Euh... Un Alicia. coup à choper le Covid, ça Ouais, mais Alicia doit avoir une carie, elle se plaint des dents. Mais voilà, on sait que le dentiste à Mortero, s'il est clean, j'y avais déjà été, et on va faire un petit contrôle euh, à, à deux ans. Hein. Ah, un an et demi, ouais. Ouais, un an et demi, deux ans, quoi. Donc on va aller voir ça. On va voir ce qu'il va nous dire. On va voir s'ils vont arrêter d'acheter des bonbons. Non. Ah, ça y est, on est sorti du dentiste. De chez le dentiste. Chez le dentiste, si vous voulez, hein. vous avez compris de toute façon. Chez le dentiste. Euh, donc moi j'ai un pansement qui s'est barré un peu et du coup j'ai une carie. Donc on va soigner la carie. Donc j'ai fait deux radios. Marie, elle a fait deux radios. C'est ça, t'as fait deux radios Ouais. Et t'as et, et rien J'ai un pansement qui est parti mais j'ai rien. Voilà. Manon, combien de caries Trois caries, trois caries, l'air définitif. Bravo On applaudit Manon ouais. Plus un pansement qui s'est barré. Alex Rien. Rien. Alicia Une carie et deux pansements qui se sont barrés. Une carie et deux pansements, voilà. Donc là, c'était le contrôle des deux ans. Donc, on a fait quatre radios, cinq consultations et c'était 800 pesos par personne. Ce qui fait 4 euros. Et vas-y, explique elle t'a dit quoi euh... et bah, Elle a dit que quand on était beaucoup, et bah, elle nous faisait 400, euros par... 400 non, pesos 400... par personne. Donc ça fait 2,50 euros la consultation avec 4 radios. Donc 12,50 euros, 5 consultations et 4 radios. C'est un truc de fou quand même. Donc euh, non, bah, c'est cool. Donc euh, bah, on est bloqué ici 2 euh, semaines. Parce que du coup, on a des rendez-vous. Et, le, et la dentiste, franchement, super douce, super agréable. Elle est, de ce qu'on a compris, finalement, spécialiste un peu pour les gamins en plus. Et vraiment douce. Elle me mettait la soufflette. Genre, ça va pas vous gêner. Alors, il dit, ah non, je me mets 8 barres dans les chicots, des fois, ça me gêne pas. On est passé chez Herman et regardez. 
Vous vous rappelez la petite pièce qu'on avait perdue sur les roues trois petites pièces. Là, on en avait perdu une, mais du coup, je vais aller demander qu'ils nous en fassent trois. Et on verra cet après-midi à la coopérative si on trouve les épingles. Donc, je vais leur mettre un petit coup de peinture. Et euh, voilà, on a trois, trois petites pièces de rechange, c'est cool. Regardez un peu où on est. Et qu'est-ce qu'on fait Otra vez mortero. ¿Qué dice? Otra vez mortero. Eh, eh, nuevo años, 2022, acá. No, acá mi papá. Otra vez COVID, segunda ola, morteros. 15 días no. 300, como el portón. Ahí está, salud. Y ahora, ¿qué viene a hacer? ¿Un tractor? ¿Qué es un tractor? Voy a ver si ustedes vienen a ver. Un TS-142 pour faire... Il a acheté un beau truc, hein Tout neuf. Parce qu'il s'est rendu compte que ça prenait du temps de tondre. Et avec qui on est Avec les deux Lucas. Normalement, il y a Rampi qui vient. On est, on est moins nombreux déjà, hein Que disait Feliz día. Feliz día. Para todos, menos para Julián. Es que el primer mes. Saludos para mi amigo el Venga. Ah, sí, ¿cómo se llama? No, me Alexandre. Alexandre. Cordier. Cordier. Para mi amigo acá. Eh, hay un otro, eh, Fabián, de Bélgica. Fabián, eh, la mejor. Fabián, la mejor. El sentimiento. ¿Qué es que hacemos ahora? Eh, en fait. On fait un bon gros nettoyage des réservoirs, on le fait régulièrement, ouais, régulièrement. tous les quelques mois quoi. Ouais. Bah là on en profite parce qu'on est à Morteros, on est... Où est-ce qu'on est, qu on, est on est à l'antenne, donc on a l'eau à volonté. Et pourquoi aussi on le fait Parce qu'en fait on a un filtre, euh, celui qu'on utilise à l'extérieur, qu'on a acheté ici en Argentine, qui s'est fissuré et le charbon est sorti. En fait on s'en est rendu compte parce que notre robinet il coulait plus. Et en démontant le robinet, en fait, c'était rempli de morceaux de charbon. Donc le filtre à charbon, il a vidé son charbon. C'est arrivé jusqu'au robinet, mais en fait, au passage, bah, il y en a dans les réservoirs. Il y en a. Euh, si on voit quelque chose on là. Voit la poudre noire aussi. Ah ouais, là on voit. Donc euh, de temps en temps, un petit coup de nettoyage. Ouais. Et on s'est rendu compte d'un truc. <rire> Le réservoir là, c'est l'eau qui vient pas de, de l'antenne. Et oh, il sent attendez, rien du y tout. Il y a quelqu'un à la porte. Qui est là Que c'est. T'as gravé l'introduction C'est le, le tank de l'eau. De limpiar. Si. Si. Thomas Alors donc, ouais. le réservoir là qui a été rempli pas ici. C'est quelque chose que je remplis là. <rire> qui n'a pas été rempli ici à l'antenne n'a aucune odeur. Et l'autre, au moment où on se met à le re remplir, parce que là il est en train de se remplir, non. on se rend compte que ouais, ça, ça pue l'œuf pourri. Et on a eu des problèmes à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'odeur d'œuf pourri. Et donc, on pensait que c'était nous. J'avais fait des ah, petites boîtes comme ça, et je, on avait mis des pastilles de chlore. Parce qu'on s'est dit ouais, que c'était la tuyauterie. Et là, un truc de fou, j'allume l'eau, je sens dans le réservoir et ça pue l'œuf pourri. En fait, c'est l'eau de Morteros qu'on puise ici dans le, dans le sous-sol. Ouais, parce que c'est un puits, hein, c'est ah ouais, pas ouais. l'eau courante. Hein. Bon, après, on la filtre et tout, mais dans les réservoirs, elle pue l'œuf pourri. Donc, c'était bien ici, on n'avait pas de problème. <rire> un truc de fou. On s'est pris la tête en plus avec ça. Mais ce qui veut dire que le charbon, il nous filtre pas l'odeur. Bizarre. Le charbon extérieur Ouais. Ah, en même temps, il était fissuré. Non, celui-là. Ah oui, là Non, ça enlève pas l'odeur. Alors que normalement, ça enlève l'odeur. Tu prends le berquet, il n'y a pas d'odeur. Bah écoute, euh, c'est pas le même charbon. C'est le charbon argent. <rire> c'est le charbon euh, pour faire la sado. Ah, c'est pas Allez, on continue. J'avais oublié de vous montrer aussi ce qu'on nous avait offert à Eskel. Euh, non, Zapala. On nous a offert ça à Zapala. C'est des pignons de pain d'Arocaria. C'est quand même super grand. Et en fait, ils nous ont dit que ça se cuisait dans de l'eau bouillante, salée ou sucrée, mais pendant 3 ou 4 heures. Et j'avoue, je les avais un peu zappés. Mais là, je vais les faire cuire et on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors, j'ai essayé d'en manger un cru, ça se mange, mais je pense pas que ça soit très digeste. Le goût est pas dégueu. Et euh, la coquille est super dure. 
On a des petits pignons de pain aussi en France, mais ils sont minuscules. Là, c'est du gros calibre. Donc, je fais cuire ça et je vous les remonte après, commencer dans 3-4 heures. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la rocaria, c'est aussi un arbre qu'on appelle le désespoir des singes. Je vais vous mettre une petite photo, là, de, de quoi ça ressemble. Bon, voilà, je dirais que ça a cuit quasiment 3 heures. L'eau, elle a pris... Euh... Ah, vous voyez plus rien. L'eau, elle a pris une coloration euh, rouge-violette. Euh, J'ai dû remettre de l'eau plusieurs fois. Et puis euh, là, on vient de goûter avec Alicia. Ça a le goût de pâte. Ça a le goût de pâte. C'est un peu comme... Ouais, ça fait comme de la châtaigne, mais ça n'a pas le goût de châtaigne. Alors, on va en dépioter une avec vous. <rire> Et donc, euh, elle a... Arrête, je filme. Le sentiment de châtaigne. Le sentiment, ça n'existe pas. Oui, voilà. Ça a goût de pâte. Pergue. Tu ne pas aimé depuis le temps. <rire> elle a toujours eu des problèmes avec les dates de peur aux ouais, Voilà à quoi ça ressemble une fois dépioté. Et donc, ça a l'odeur de la châtaigne, mais ça a le goût de... Un peu la châtaigne, mais pas trop quand même. Pâte, de la pâte. Et ça aussi. Et, et aussi. C'est bizarre, mais c'est bon. Non, c'est pas bon. Et aussi du bon. Casser. Locro. Le locro, c'est le repas traditionnel du 1er et du 25 mai. Le premier jour, c'est le jour du travail, comme en France. Et le 25 mai, c'est la fête nationale. Alors là, il y a des oignons, des poivrons et de la courge. Et après, ils vont ajouter tout ce qu'il y a pour Alors là-dedans, il y a du maïs blanc. Et des faillots hein. et là on a de la viande de porc de la viande de bœuf de l'estomac de vache euh, des pieds de porc euh, du cuir de porc et différentes parts de viande de, de porc et de bœuf et avec là ça doit être euh, des oignons verts et là ça doit être du poireau et donc tout ça ça va finir là dedans dans la marmite et en fait ils disent que ça ressemble au cassoulet mais pas vraiment donc voilà on va tester une palade ombre Alors le locro et en fait la nourriture des pauvres à l'origine c'était euh, beaucoup consommé avec euh, tout ce qui restait dans la maison c'est pour ça qu'on retrouve les pieds de porc, le cuir de porc il y avait des pommes de terre en plus euh, des haricots et, euh, et du maïs blanc et euh, là, on a une version un peu plus élaborée avec de la viande qui vient se rajouter. Donc là, ils ne mettent pas de pommes de terre. Et en fait, l'oignon-tige, euh, ils rajoutent ça en fait cru sur le dessus et avec du lard grillé aussi sur le dessus à la fin de la cuisson. Et à part, il faut une sauce à base de poireaux et de piment doux. Et, euh, et en fait, chacun fait comme il veut, il en met ou il n'en met pas, mais c'est assez typique d'ici et euh, probablement aussi du nord de l'Argentine et peut-être même étendu à toute l'Argentine. Mais ils en sont pas sûrs. Et en fait, cette nourriture est euh, très, euh, on va dire, calorique. Et c'était beaucoup utilisé euh, par les militaires, en fait, euh, puisque euh, c'est un repas qui coûte euh, pas forcément cher suivant ce qu'on met dedans, mais qui apporte beaucoup de calories. Voilà, vous savez tout. Alors, là on a l'huile pour faire la sauce à base de poireaux. Il y en a qui mettent de l'ail aussi. Non, ça c'est pour mettre sur le dessus euh, de l'autre eau. Avec euh, ça qui restera cru. Et normalement avec les poireaux, donc, on a le, le piment doux. C'est du, du poivre rouge. Hein. Ouais. Normalement la sauce est censée être très piquante. Enfin, piquante pour ici, c'est pas beaucoup pour nous, mais il y a de l'ail avec. Mais là, il n'en met pas lui. Le pimento. Le poireau. Avec le piment et l'huile. Et on fait chauffer tout ça pour la sauce. 
et le lard bien bien grillé pour mettre sur le dessus. Et ça, la viande, c'est pour ceux qui aimeraient pas le locro. Voilà le locro avec les oignons verts, la sauce un peu piquante, là on voit, qui est rouge, et puis euh, le lard. Non, il n'y a pas de lard, il n'aime pas. Voilà, bon appétit En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt, à bientôt. À bientôt.